哈喽，大家好，欢迎来到天天相见厨房，我是阿鹏。紫菜蛋花汤，相信很多人都会做，但是为什么你做出来总是没有饭店的好喝呢？其实它是有技巧的。根据我这个方法做出来的紫菜蛋花汤，它的蛋花特别的漂亮，而且汤鲜味美，让你喝了还想喝。最关键的是，营养还特别的丰富。好了，接下来跟着我的视频一起来看一下我是怎样做的吧。首先，我们准备一张紫菜，把它放进大一点的碗中，然后在碗里面添加满清水，将紫菜浸泡起来。接着，我们再用手将紫菜打散，将紫菜进行简单的清洗一下，把它上面的一些灰尘、杂质还有沙子清理下来。将紫菜简单的清洗过后，给它控水捞出来，然后再次的往里面添满清水。将紫菜继续的清洗一遍，这样的清洗过后，紫菜就非常的干净了，也不会再有沙子了。将紫菜清洗干净以后，捞出来转干水分，然后再把它放进汤碗中备用。接下来再准备一个番茄，我们先在番茄的表面划上轻轻的两刀，不用切得太深，轻轻的划破表皮就可以了。接着，我们将番茄放进大一点的碗中，再往里面倒入适量的开水，将番茄给它浸泡起来，大概将它浸泡五分钟左右就可以了。再准备少许的金针菇，我们将金针菇的头部切下来去掉，接着再把金针菇掰成小朵。将金针菇处理好之后，把它放进大一点的碗中，再往里面添加一勺食盐，再添加满清水，将金针菇浸泡起来。在这里一定要注意，我们在料理金针菇的时候，一定要将它清洗一下。有些人在煮金针菇的时候不清洗，直接的烹饪，那是非常的不好的，因为金针菇太多的科技与狠活了。我们同时还需要将它多清洗几遍。把金针菇多次的清洗过后，我们吃着就更加的放心了。把金针菇彻底清洗干净以后，给它控水捞出来，然后把它放在案板上，用刀把它切成大概两公分的长度。全部切好之后，先用小碗把它装起来。这时候的番茄已经是浸泡好了，我们拿起来看一下，用手将番茄皮轻轻的一撕，很轻松的就能撕下来了。接着将番茄放在案板上，将它改刀切成大厚片，在这里需要注意底下不要切断了。接着再把它切成条，最后再将番茄改刀切成番茄丁。将番茄全部切好之后，先给它装起来备用。再准备少许的小葱，清洗干净以后，将它直接的改刀切成小葱花。接下来再准备两个新鲜的鸡蛋，我们将鸡蛋打进小碗中。再往里面添加少许的水淀粉，加少许的水淀粉可以让鸡蛋变得更加的滑嫩。然后再用筷子将鸡蛋液快速的打散，让里面的鸡蛋液和淀粉充分的融合在一起。搅拌均匀之后，先放开一盘备用。接着我们开始正式的烹饪，往锅中添加少许的油，再把葱花放进来，用小火将它翻炒一下，把葱花的葱香味翻炒出来。炒香以后，再把番茄丁也放进来，继续的小火翻炒，将番茄大概翻炒个三十秒左右，把番茄炒出汁水，然后再往锅里面根据加热元素添加适量的开水，大火煮开以后，再把金针菇也放进来。
接下来我们开始调味，往里面添加适量的食盐，还有半勺的白糖，再来一点点的鸡精，胡椒粉少许就可以了。调味过后，用锅铲将它轻轻的搅动，让调味料充分的化开。接着，我们再往里面添加适量的水淀粉，勾个薄芡，然后再立刻马上用锅铲将它搅拌均匀，避免水淀粉结成一块。将它同一方向不停的搅动，让水淀粉充分的化开。勾个薄芡可以让汤汁变得浓稠，喝起来更加的顺滑好喝。这时候将火候调为最小火，让汤汁呈现微开的状态，然后再把鸡蛋液呈现条状倒进锅中。将鸡蛋液全部倒进来之后，再用锅铲给它同一方向轻轻的搅动。这时候我们来看一下，此时的蛋花呈现出来非常的好看，而且看着就特别的漂亮。我们将鸡蛋液倒进来以后，不用再煮得太久，避免蛋花造成过老。等到锅中的汤水重新的微微的烧开，我们再往里面添加少许的小磨香油增香。最后再用锅铲将它轻轻的搅拌均匀，就差不多可以出锅啦。最后将它出锅，将做好的蛋花汤倒进汤碗中，最后。再往里面添加少许的小葱花，点缀一下，美味继承。就这样一道非常简单又鲜美好喝的紫菜蛋花汤，就这样做好了。这样做的紫菜蛋花汤，紫菜的营养就不容易流失，而且这样的汤水做出来非常的好喝，而且不油腻。最关键的是，里面添加了紫菜、番茄、鸡蛋等各种食材，让整道汤水的营养价值更加的高。平常的时候，我们应该多喝一点这样的汤水，对身体还是非常不错的。喜欢这道汤水的，可以收藏起来，改天不妨试做一下。下次呀，你们就像我这样做，保证你做出来的紫菜蛋花汤比饭店里面还要更加的好喝。好了，今天的视频就简单的分享到这里。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我每天都会更新不一样的家常美食，关注我。关注天天相见厨房，我是阿鹏。好了，这期就到这里，我们下个视频再见吧，拜拜。